മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കൊക്കയാറിൽ നിന്ന് ആറ് മൃതശരീരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നാല് കുട്ടികളുടെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും മൃതദേഹങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് പ്രദേശത്ത് തുടരുന്ന മഴയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ലാൽകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ലാൽ ഇനിയും എത്ര പേർ കൊക്കയാറിലെ ദുരന്തത്തിൽ ഇനി ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടിയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ സച്ചുവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കൊക്കയാറിൽ നിന്ന് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ ഡി ആർ എഫ് അതോടൊപ്പം ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഐ ആർ ഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയവരും തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകി വിദഗ്ധമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധനകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ഒരിടത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അതിൽ നാല് കുട്ടികളും ഒരു മുതിർന്ന സ്ത്രീയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി എന്നുള്ളത് സംശയാസ്പദമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്ത് നിന്ന് അയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കിട്ടാനുള്ള സച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കുട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് അത് വീട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്സ് കോണിന്റെ സഹായത്താൽ വീടിരുന്ന പരിസരങ്ങളിലടക്കം പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധന പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഡോക്സ് സ്ക്വാഡിന് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനകൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് അഖ്യാൻ ഫൈസൽ എന്ന നാല് വയസ്സുകാരൻ അഫ്ന ഫൈസൽ എന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരി ഇതോടൊപ്പം അമ്ന സിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് വയസ്സുകാരനും ആമിൻ സിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും ഇവരുടെ മാതാവായ ഫൗസ സിയാദിനെയുമാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് അതിന് പിന്നാലെ ഷാജി ചിറയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയതായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇയാളുടെ മൃതദേഹം മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ നിലവിലുള്ളത് പുതുപ്പറമ്പിൽ സച്ചു ഷാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹമാണ് അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചിലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെ ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചത് എല്ലാവരും ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മുഴുവനും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ധാരണമായ സംഭവം അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ വീടുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയും ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി കല്യാണത്തിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും രാവിലെ മഴ ഉണ്ടായതിനാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാതെ നിന്നതാണ് ഈ ഒരു മണിക്കുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ ഇരയാവാൻ പ്രധാന കാരണമായി മാറിയത് തുടർന്ന് സച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിതാവിനോടൊപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നത് പക്ഷേ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും കവരുകയായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കി മുഴുവൻ പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ വിദഗ്ധ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരടക്കമുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ള തിരിച്ചിലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായും യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് തിരച്ചിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ തിരച്ചിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എല്ലാവരും വീടുകൾ കിട്ടി ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു കുട്ടിയെ കൂടെ കിട്ടാനുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഉള്ളൂ അത് പറയുന്ന നല്ല ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കുറെ സംശയങ്ങളും മറ്റേ കുട്ടി ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു അവൻ പറയുന്നത് എന്റെ പോയെന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പോയെന്നൊരു വ്യക്തത അവൻ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് രണ്ട് മക്കളെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇത് പൊട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കണ്ടെടുത്ത് എല്ലാവരെയും കണ്ടു എല്ലാവരും ഞങ്ങളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തത് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടക്കത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല ആ സമയത്ത് കുട്ടി എവിടെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല അത് അവന് പറയുന്ന ഇച്ചിരി വ്യക്തതയില്ല അതാണ് നമുക്ക് അവൻ പോയെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വീട്ടിലായിര